Cześć, z tej strony Damian ze SkatingSchool.pl. W tym materiale dowiecie się, jak nauczyć się przekładanki na łyżwach. Zapraszam. Przekładankę robimy również jakby w dwóch trybach. Pierwszy taki podstawowy, żeby w ogóle zacząć, żeby zrobić ruch odpowiedni, żeby robić to zgodnie z metodyką, nie powielać błędów, a drugi doskonalenie i to już jest wyższa szkoła jazdy, wtedy już ta przykładanka zaczyna wyglądać profesjonalnie. Ok, zacznijmy oczywiście od tych najprostszych rzeczy, jak zacząć się uczyć przekładanki i o co w niej głównie chodzi. Pierwsze bardzo fajne ćwiczenie do przekładanki to jest coś takiego, że chodzimy sobie w bok i zobaczcie, i chodzimy sobie w ten sposób w bok. Przekładam nogę nad nogą. Bardzo często zdarza się, że na początku jakby wymijacie nogę przodem. Na razie do, w celach takich typowo, żeby się nauczyć, dajcie nogę górą i hop, krok i krok. I idziecie tak, 10 metrów w jedną stronę, 10 metrów w drugą stronę, tak? Zobaczcie, bardzo często tutaj się zdarza tak, że macie kolana zbyt proste, przez co te nogi się mogą tylko tak skrzyżować i to ledwo. Często jeszcze macie ochraniacze na kolanach, które poszerzają wasze nogi, tak? I tutaj wygląda to wtedy w ten sposób. Ugnijcie kolana, dzięki czemu wasz krok będzie od razu dużo swobodniejszy. Znowu ugięcie kolan daje wam znacznie większy zakres ruchów tam na dole przy lodzie. To jest jedna rzecz. Druga, jak już potraficie przejść lewo, prawo, lewo, prawo, możecie sobie oczywiście zacząć przy bandzie, tak, żeby trzymać się bandy, żeby mieć coś stałego po, przy, przy rączkach. Później bez oczywiście, bo jak już chcecie przekładankę robić, no to przy bandzie się nie da. I co? Następny krok, zobaczcie, to jest bardzo ważny moment. Tu jest, mam zewnętrzne krawędzi teraz, widzicie? I hop, wewnętrzne krawędzi, przeskoczyłem przy przerzuciłem tą nogę, to jest to prowadzenie łyżwy, tak? Jeżeli macie ją tutaj zbyt mocno związaną, to trudno jest Wam ładnie tak manewrować. I zobaczcie, hop, zewnętrzne krawędzi, przytrzymujecie 2-3 sekundy, hop, ciach. Widzicie? Znowu ta moja lewa noga postawiła się z zewnętrznej na wewnętrzną. Teraz wykona to prawa noga, zobaczcie, hop, jest zewnętrzna, są, tak? I teraz zobaczcie, prawa noga, czyli ta, uwaga, hop, wewnętrzna, tak? Nauczcie się tego przechodzenia. Możecie mieć problem, jeżeli macie miękkie łyżwy. Jakieś rekreacyjne łyżwy, wtedy jest to trudniejsze do wykonania. Tym bardziej, na przykład, jeżeli macie wagę gdzieś tam powyżej 80 kg. Wtedy już, no ja już stuwa, no to już w ogóle, ale powyżej 80 kg zaczynają się już tego typu problemy, że taka łyżwa miękka, rekreacyjna nie pozwala za bardzo na tego typu atrakcje, tak? Jest to trudno wykonać, ponieważ ta łyżwa jest materiałowa albo tam tego skórka nie jest zbyt twarda, więc nie jesteście w stanie tak precyzyjnie sobie tutaj manewrować, a to będzie miało później wpływ właśnie przy dalszej nauce przekładanki. Oczywiście na każdych łyżwach da się zrobić przekładankę, nie mówię tutaj, że trzeba mieć łyżwy twarde, hokejowe, natomiast wiem, że to ułatwia, po prostu. Naprawdę sprzęt w zwiarstwie szybkim, figurowym naprawdę robi ogromne znaczenie. Nie znam osób, które by miały e, łyżwy rekreacyjne, kupiłyby sobie łyżwy z wyższej półki, e, dały za to trochę więcej pieniędzy i by narzekały. Absolutnie nie ma takich osób. Jeżeli lubisz jeździć na łyżwach, podoba Ci się ten sport, chcesz się rozwijać w tym kierunku, to sprzęt naprawdę dużo daje. Często się śmieją osoby, że albo dzwonią do mnie, że tak, no ale dobra, to po co ja, po co, po co jeździć, to, to jest tak, jakbym sobie kupił Formułę 1, a nie potrafię jeździć tym, nie? Ja mówię, nie, nie, to ja bym to inaczej wtedy ujął. To jest tak, jakbyście dostali Ferrari albo Maserati GT, tak? Super auto jakieś tam sportowe i mimo tego, że nie jesteście Kajetanowiczem albo Kołowczycem, będziecie się cieszyć i będziecie lepiej jeździć w tym aucie niż w Punto, prawda? Mimo wszystko, sprzęt robi dużo dużą różnicę i dużą frajdę daje. Ok. I teraz tak. Próbujemy właśnie w ten sposób sobie to zrobić. Następnie bardzo prosta rzecz. Próbujemy to samo, tylko po okręgu, czyli zaczynamy iść w kółeczko, ok? I teraz wygląda tak, hop, kółeczko. Przekładam, dostawiam. Przekładam, dostawiam. Przekładam, dostawiam. Jest to dosyć proste, aczkolwiek bardzo często tutaj są i tak jakieś błędy. Po pierwsze, przed chwilą szliśmy w linii prostej, co znaczy, że zobaczcie, moje palce mogły być w tą samą stronę, więc było mi troszkę łatwiej. Teraz, skoro chcę zakręcać, to mój krok nie może być tak i nie pozwoli tam jechać, prawda? Muszę już ją, hop, przestawić, tak? Hop, przestawić. Czyli palce, zobaczcie jak ja ją stawiam. Palce 
są kierownicą, one kierują, w którą stronę ja będę jechał. Więc yy, mogę się ustawić oczywiście bokiem do kierunku jazdy i zobaczcie, palce pokazują, gdzie chcę jechać, tak? No bo pamiętajcie, że mimo wszystko, jak ja ustawię łyżby tak, to palce są kierownicami, one tam będą chciały jechać, prawda? Więc muszę mieć zawsze ustawiać sobie palce w tym kierunku, w którym chcę, aby one po prostu pojechały te łyżwy. Dobra, bo płoza, no płoza jest płozą, będzie jechać tam, gdzie jej e, każecie. To jest jedna rzecz, czyli ustawiajcie zawsze palce. Druga rzecz, nie róbcie, bo często jest e, przekładanka mylona chyba z e, boisk piłkarskich albo po prostu z e, WF-ów, tak? Bo chyba większość z nas na rozgrzewkach gdzieś tam na, na WF-ach e, kiedyś robiło przekładankę, że się hop, jedną nogę do przodu, drugą nogę, jedną, drugą, tak? Nie, 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 tutaj przekładanka jest sposobem zakręcania i jak zakręcam w lewo, to przekładam zawsze prawą nogę nad lewą, bo zakręcam tam. Więc nie mogę przełożyć tej nogi, no bo nie pojadę tam, nie? Nie pojadę w lewo. Przeciwdziałam temu, co chcę robić. Więc zawsze prawą nad lewą i odstawiam drugą nogę. I znowu ta sama prawa przekładam, drugą odstawiam w bok, tak? Czyli nie, nie zamieniam je miejscami, że raz przekładam przed, a raz drugą, nie? Tyłem, zawsze przodem. I zawsze jedną, tak? Czyli nie, nigdy nie tu, nigdy nie tu. Bo z tyłu to, no, no nic, no nie, nie zrobię tak. To już później tam do przekładanki w tył, tak? to sobie w ten sposób, ale to na razie zostawmy. Przekładanka w przód najpierw, później e, nauka jazdy tyłem, przejście do jazdy tyłem, a dopiero na samym końcu przekładanka do tyłu. E, I teraz tak, zawsze przodem, zawsze jedna noga i zawsze paluchy muszą je pokazywać, w którą stronę chcę jechać, tak? Czyli wygląda to w ten sposób. Próbujcie to, co Wam mówiłem, próbujcie na początku przekraczać łyżwę w celach, żeby się nauczyć. Później oczywiście możecie nawet robić taką przekładankę, że w zasadzie dwie nogi są na lodzie, albo ta z przodu jest robiona, prowadzona w ten sposób, a ta z tyłu podnoszona. To bardzo często również figurowcy mają ten sposób, że tą przednią nogę sobie ładnie zajeżdżają, a tylnią przestawiają i zajeżdżają i przestawiają. E, hokejowy styl przekładanki znowu jest taki, że cały czas jest cały czas jest przechodzenie, przeskakiwanie z nogi na nogę po to, aby zrobić to jak najwężej, jak najszybciej. Tak? Tutaj e, jakby styl tego ruchu nie ma znaczenia. Efektywność, efektywność szybciej, mocniej, lepiej. Tak? Inne sporty. E, w ogóle jazda na łyżwach jest pięknym sportem, jak i na rolkach. Bo, e, ja to często mówię kursantom, ale Wam również powiem, mamy trzy typy, nawet cztery typy łyżwiarzy, tak? Figurowych, hokejowych, panczenistów i freestyle'owców, powiedzmy, narodziła się e, tutaj w kraju też u nas w Polsce e, duża całkiem grupa freestyle'owców, którzy robią różne triki na łyżwach i są to również bardzo trudne ewolucje. Żaden z nich, pomimo że wszyscy jeżdżą bardzo dobrze, nie potrafi powtórzyć tego, co robi ten drugi, tak? Czyli panczenista nie zrobi tego, co figurowiec. Figurowiec tego, co hokeista. Hokeista tego, co oni. I to się tak cały czas miesza. Mimo, że wszyscy z nich jeżdżą bardzo dobrze na łyżwach. To jest tak piękny sport, że naprawdę są różne dziedziny. Wszyscy jeżdżą na łyżwach. Wszyscy potrafią świetnie jeździć. Ale każdy ma inny styl. I nikt nie potrafi powtórzyć tego samego na lodzie, tak? To jest tak piękny, różnorodny sport. Okej, okay, dobra, bo znowu się rozgaduję na tematy tam poboczne. Jeżeli tak już robicie, to jest ok. Najczęstsze błędy, brak rotacji tułowia. Bardzo często już zaczynacie robić tak, ale zobaczcie, ja jestem sztywny. Jak już chcę robić przekładankę, to już muszę otworzyć się na zakręt. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak się otworzę na zakręt, to będę w stanie zrobić ciaśniejszy łuk. Łyżwy mi się mocniej zakrawędziują od razu, naprawdę to będzie różnica. Dzięki czemu nie, nie bać się też tego zakrawędziowania, to tam w innych filmach pewnie u mnie e, wysłuchacie, że no krawędziowanie to jest jazda jak po torach, więc nie bać się jak łyżwy się zakrawędziują, a są naostrzone, bo to jest podstawa, jak nie są ostre to, to nie ma szans, nic na nich nie zrobicie. Jak są naostrzone to one się zakrawędziły, będą ładnie Was prowadzić jak po szynach. E, nie bać się tego, jak zrobicie właśnie tą rotację to one się lekciej zakrawędziują, dwa, poszerzycie sobie spektrum widzenia, bo bardzo często widzę jak ludzie na ślizgawkach, gdzie jest bardzo dużo osób, Uczą się tej przekładanki tak i nie dość, że nie mają rotacji, patrzą cały czas pod nogi. To jest niebezpieczne, bo nie wiecie, co się dzieje. 
Ja robię przekładankę, mogę ją robić na bardzo szybkiej, wielkiej prędkości, ale ja jednak tą rotację moją daję i zobaczcie, przez to, że od, odwiodłem sobie lewe ramię, lewą rękę do tyłu, prawa w przód, tak? Mam kolana ugięte, też mi to ułatwia znacznie przenoszenie tej nogi. To ja widzę cały, zobaczcie, jaki ja mam tutaj ruch. Głowę sobie widzicie, nie mam głowy tu przyspawanej, tylko do przodu, tylko patrzę, bo ja tu jadę, w tą stronę. Więc tam, gdzie będę zaraz jechał, bo robię owal, zakręt, tam, gdzie będę zaraz jechał, ja już obserwuję, ja już widzę, ja już jestem w stanie przewidzieć ruchy innych osób, znaleźć miejsce na lodzie, tak? To jest najważniejsze. Widzieć, jak się jedzie i do tego właśnie zrobić tą rotację. Jak jadę w lewo, to lewe ramię w w tył, lewa ręka w tył najlepiej, bo często jest tak, że kursantowi mówię ramię do tyłu, ramię do tyłu, ramię do tyłu i to jest coś takiego tylko. Prawie nic nie zmienił, ale ma, trochę zrobił. To mówię wtedy lewa ręka do tyłu, lewa ręka. I jak on da tą rękę, to już zaczyna go ciągnąć ta pozycja. Tym bardziej podczas jazdy, tak? Więc ta ręka wtedy faktycznie... Figurowcy również się tak uczą. Naprawdę to jest technika, żeby się wyuczyć czegoś takiego, tak? Rotacja. Nie musicie się nawet bardzo pochylać, bo zobaczcie, jak ja się pochyliłem od razu, ładnie się zakrawędziowałem. To jest to, o czym ja wam, wam mówiłem, że jak się pochylę, to one mi się zakrawędziują te łyżwy i wtedy robię krótszy, ciasny, whatever. Ok, dwie strony ćwiczymy. Oczywiście dwie strony ćwiczymy, czyli drugą stronę też. I to był sposób taki bardzo łopatologiczny, że tak powiem. E, on jest bardzo skuteczny, wbrew pozorom. Jeżeli chcecie sobie udoskonalić hulajnogę albo ten sposób, który teraz Wam pokazałem, wyjątkowo Wam nie siedzi, nie idzie Wam, jest jeszcze drugi sposób, czyli hulajnoga po okręgu. Hulajnoga to jest sposób takiego poruszania się, prawda? A jakbym faktycznie jechał na hulajnodze, czyli jedna noga stoi, druga się odpycha i staram się jechać jak najdłużej na jednej nodze. Jeżeli e, jeszcze nie miałeś e, do czynienia z hulajnogą, zapraszam Cię. Film o rolkach mam e, odnośnie hulajnogi. Naprawdę rolki łyżwy, bardzo podobny świat. E, zobaczcie sobie to na rolkach, o co tam chodzi. Tam chyba 20 minut o tym też opowiadam, więc to jest kawał materiału. Dowiecie się wszystkiego odnośnie hulajnogi. Teraz już będę się skupiał głównie na tym, żeby ją prowadzić po okręgu. Czyli zaczynam hulajnogę po okręgu, prawda? Rotacja też, ok. Robię. I teraz, jak już mam taką hulajnogę, staram się po wykonaniu odepchnięcia nogę w przód. Hop. Hulajnoga, hop. Hulajnoga, hop. Ok. Lewo, prawo, lewo, prawo. Na początku cały czas hulajnoga, hulajnoga, hulajnoga. Później już z przeniesieniem nogi. Na początek przed palce, bo to jest łatwiejsze na początku, tak? Czyli przed palce, tu, tu, przed paluchy, widzicie? Nie przekładam całkiem nogi. A później, jak już potraficie, to robimy przełożenie, hop, za nogę, tak? Za nogę. I teraz, co jest najtrudniejsze w przekładance? Krawędzi. Bardzo trudna jest przekładanka na wyższym poziomie, znaczy bardzo trudna. E, znowu, jak zrobicie przekładankę na wyższym poziomie, e, do tego Was zapraszam znowu na e, mój kurs online na mojej stronie internetowej www.skatingschool.pl slash kursy. Link do tego kursu jest w opisie filmu oraz w komentarzu, więc znajdziecie bezpośrednio do drugiego poziomu robienia przekładanki, który już naprawdę jest e, na dużo wyższym poziomie. Jak opanujecie coś takiego, śmiało możecie myśleć o drugim poziomie e, i znowu już prawie nikt tego nie robi. Tak? E, widać od razu, kto robi przykładankę niepewnie, widać od razu, jak ktoś zaczyna na krawędziach jechać, bo to jest najtrudniejsze, że zobaczcie, zewnętrzna krawędź, to jest bardzo trudne, tak? Wewnętrzna krawędź, izolacja pozycji, to są różne takie rzeczy, że te krawędziowanie jest trudne. Są metody, aby to e, doskonalić, szkolić. Jesteście w stanie w ciągu jednego sezonu naprawdę uh, mocno, mocno, mocno poprawić swoją przekładankę, bo wiecie, czym jest przekładanka tak naprawdę. To jest jedyny sposób na zakręcanie, tego nie ma nawet na nartach, bo narty są długie. E, jeżeli jeździcie na narta, to tak, albo jedziemy na krechę, jedziemy bardzo szybko, albo zakręty i sobie dozujemy prędkość, prawda? Bo co? Zakręt wyhamowuje wasz, waszą prędkość. Zawsze, prawie każdy zakręt gubi waszą prędkość. Dlatego czym lepiej na krawędziach jeździcie, tym macie lepszą prędkość, bo mimo wszystko, że straciliście trochę, to mniej niż inni. E, ale każdy zakręt i tak hamuje. A tu jest, przekładanka jest przykładem, 
że zakręt jesteście w stanie wykonać w taki sposób, że jeszcze się napędzacie. Przekładanka Was rozpędza w czasie wykonywania zakrętu, dlatego jest taka super. E, wystarczy zrobić parę odbić i to jest naprawdę, bo to są dwa odbicia w jednym przełożeniu, to się dowiecie w drugim kursie. E, to jest coś takiego, jakbyście jechali autem i na przykład rajdowcy jeżdżą tak i na samym zakręcie pilot mówi rura i but do dechy, tak jest gaz do dechy i się rozpędza na zakręcie. Tym jest przekładanka. Nie wytracam prędkości, tylko jeszcze dostaję większego pędu. Nabieram tej prędkości. To jest przekładanka. To nie jest tylko efektowny sposób znowu, żeby sobie o coś tam pozakręcać. To jest efektywny przede wszystkim sposób, aby bardzo szybko pokonać łuk i jeszcze tak naprawdę się napędzić. Dlatego przekładanka jest taka fajna. Dlatego często ktoś się pyta, jak wy się w ogóle napędzacie? No, robimy przekładanki, przenosimy ciężar ciała, to jest wszystko sposób na odpychanie się. Mało kto to robi. Tutaj są dwa odepchnięcia w jednym przełożeniu nóg praktycznie, tak? Je jeden taki cykl to są dwa odepchnięcia i to jest ta różnica. O tym się dowiecie w tym kursie online na mojej stronie. Więc, e, co robić? Róbcie i tą hulajnogę e, i ten sposób pierwszy, który Wam pokazałem. Najczęstsze błędy to kolana zbyt proste. E, niedostateczne pochylenie się, tak? Brak rotacji tutaj tułowia w odpowiednią stronę, nie otwieracie się na zakręt, patrzycie ciągle pod nogi, nie widzicie, co się wokół Was dzieje. To są najczęstsze błędy. Bardzo szybkie uciekanie z każdej pozycji, tak? To jest na początku normalne, ale później staracie się jak najdłuższe te kroki robić, tak? Bo jeżeli ktoś robi przekładankę w ten sposób, to ona jest absolutnie nieefektywna. To nawet nie wygląda ładnie. To jest bez sensu. To jest przeskakiwanie z nogi na nogę. Dobra przykładanka jest wtedy, kiedy faktycznie hop, jadę, robię dwie, trzy, dwa, trzy odepchnięcia i już się mocno, mocno, mocno napędziłem. W porządku. Dziękuję Wam, kochani, za zobaczenie tego materiału. Napiszcie mi w komentarzu, jak Wam idą nauki, jak Wam się podoba ten materiał, czy za długo, czy za krótko, czy mnie rozumiecie, czy nie mówię za szybko, bo ja wiem, mam świadomość przez to też, że Jestem bardzo często na lekcjach, ludzie no, wykupują zajęcia ze mną, płacą jakieś pieniądze, więc staram się mówić szybko, co wiem, że jest chyba niedobre, no bo staram się jak najwięcej przekazać informacji, ale przez to później te informacje nie są chyba zbyt, zbyt czytelne, jest ich za dużo, ja mówię może za szybko. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, dajcie mi proszę również znać, co chcecie dalej oglądać, co byście się chcieli, czego byście się chcieli nauczyć, co byście chcieli zobaczyć. Dużo z Was mi pisze, E, tam, żebym nauczył, jak się robi podstawowy obrót, skok i tak dalej. Ja tego nie potrafię. Nie potrafię obrotów. To, co powiedziałem. Nie jestem łyżwiarzem figurowym. Dajcie mi kij, krążek, bramkę i możemy robić miliard ćwiczeń. Dajcie mi po prostu lodowisko, robimy power skating. Natomiast ja nie robię tu lupów. Nie mam też łyżew do tego przystosowanych. Geometria łyżew figurowych jest zupełnie inna niż łyżew... E, mm, Hokejowych, tak? Są trudne figury. Ja się tego nie uczyłem, bo ja trenowałem w innej dyscyplinie. Sport, zapraszam Was e, chociażby do, e, na Life in Skates, tak? E, kanał na YouTube Oli Nogi. E, ona tam pokazuje różne takie e, właśnie ewolucje, ona się tego uczy. E, i, I tyle, to jest normalne. Gdybyśmy się razem spotkali, ja nie zrobię tego, co ona, ona nie zrobi tego, co ja. I to jest normalne. To Wam mówiłem dzisiaj odnośnie tych łyżew e, i stylów łyżwiarstwa, tak? W pancerniści i tak dalej. E, mogę Wam pokazać, jak jeżdżę, jak gram w hokeja. To jest prosta rzecz, na, w miarę prosta, bo to po prostu prowadzę takich treningów tutaj dużo. Natomiast nie wiem, czy to chcecie oglądać. Może chcecie inne tutori tutoriale oglądać. Dajcie mi znać w komentarzu. Dobrze, nie przedłużam już. E, zapraszam Was do drugiego e, kursu, który jest na mojej stronie. E, jeżeli opanujecie już ten sposób przekładanki, to dobrze jest wnieść tą przekładankę jeszcze na wyższy poziom i znowu być w tym czubie osób na lodowisko, na lodowiskach, którzy to w ogóle potrafią i rozumieją. Cześć, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.